天启三年，我道入侵，玄天宗率领众修仙门派，抵御魔族，死伤惨烈。天宗众弟子听令，我想绝不逆天逆魔，必胜！必胜！魔道受死！真是让人感动啊！我们宗主韩光君都已经消失了百年，你们竟还护着这可笑的宗门，<笑>实在可笑！是，不好，剑掉头了，从我们过来了。就算韩光君不在，神天宗还有我们守护，想要往前一步，那就从我们的尸体上踏过去。尊，成全你的忠心。尊上，您的救命之恩，青楼主的来世再报了。哼，雕虫小技，别我碎。尊上，是何人？区区鼠辈，也配知道我的名字？啊？赤霄龙渊剑，你，你是韩光君的后人、啊。各位，魔尊已灭，从此世间再无魔道。尊上，尊上。百年前，众门派受韩光君庇佑，才得平安。如今韩光君后人现世，各位道友，老夫提议，推举韩光君后人。为聚仙盟盟主，统领天下修仙门派，众人可有异议？盟主，盟主，盟主,主！多谢各位前辈谈恩，小辈萧尚只怕资质尚浅，恐难当大人。小叉小友，以你的实力，就莫要推辞。你的实力，众道友都是心服口服的。萧盟主，你做盟主，号令天下宗门，当之无愧啊！对，是啊，是啊。是啊如此，多谢各位前辈抬爱，在下便却职不恭了。传我命令，各门派善后侍婢回到自己的领地去，守护正道正义，万古长存。是。父亲，现玄天宗已是天下第一大修仙门派，孩儿亦可号令天下。可您，又在何方？萧镇南，交出赤霄龙渊剑，便留你个全尸！<笑>贼子休想！傻儿，你记住，信头衔、染长剑、秘法线、宝藏处、神功成后、百花杀。记住我玄天宗尊规，宁可血洒三尺地，不叫剑魂堕凡尘。走。尊上，当年屠玄天宗满门的人，找到了。是谁？您的义姐，沈七霜。沈七霜，他在哪里？灵宝山。只是。只是什么？后日便是沈七霜和万寿门少主史燕的大婚之日。尊上刚刚上任聚仙盟盟主，此刻便与万寿门翻脸，恐造非议。若为区区权势，放任凶手逍遥法外，这盟主不当也罢。起驾。灵宝山。哎呀，少主天纵英才，沈小姐更是修仙界第一美人，二人真是天造地设，金玉良缘呐！多谢各位叔叔伯伯抬爱，日后还请各位叔伯多多关照。天天大喜的日子，怎么少得了畜生助兴呢？这是,是啊，小小小骨灰啊！这这些骨灰的名字怎么这么熟悉？谁的骨灰啊？怎么了？这是给各位介绍一下，这位便是玄天宗前宗主
，我曾经的好义父肖振南。他是肖振南，他就是一百年前被人灭门的玄天宗宗主肖振南。他居然还活着！是啊，好人不长命，祸害一千年。萧神两家原是世交，没想到肖振南却贪图沈家至宝天灵珠，遂图我万灵门满门。肖振南，当年你不仅灭我万灵门。还命人割去我家人及门中弟子一百零八口的舌头，让他们下了阴曹地府也无法伸冤。如今你口不能言，也该尝尝当初我亲人的痛苦了。居然发生过这种事、啊呃？不会吧？夏莹莹，我的义母。人前端庄，大家闺秀，却虚伪至极。宋一宇、萧齐这两个老不死的，面上端的仙风道骨，背地里却无恶不作。他们能落得今日的下场，都是拜你所赐。萧志南，你现在真是弱的可怜。跟万寿门的看门狗有什么区别？爽儿，你从小在他们教养下长大，宠你疼你，可怎能如此？怎能如此？愤怒吧，心痛吧，我就是要将你萧家上下挫骨扬灰。竟然给我灭门之恨！不行，你还记得小时候教我的万箭朝风吗？今世就用你的血为女儿的婚礼增添点色彩。为父这就来陪你，玄天宗宗主萧少前来送终。丧魂钟，传说丧魂钟名三生，一生筋骨折，两生血肉落，三生魂飞魄散无人活。可他是谁？新推举的巨仙帮盟主萧刹。好弟弟，你终于来了，等得我好苦啊！先七说，你怎敢？小心偷袭！萧<笑>盟主以子示父，可不是正道所为啊！父亲，父亲，父亲，是孩儿不孝。好，好，好，好，只要你安好，便胜过一切。今日是我大喜的日子，岂容你们两个废物坏了这良辰吉日！来人，还不赶快把这两人剥皮抽筋，扔到后山喂狗！快走，不要管我！父亲放心，孩儿今日定会为百年前玄尊门三百六十口人命，请您多年所受的虐待讨回公道。史道友所言，是要与我玄天宗和整个聚仙盟为敌了。少拿聚仙盟压老子！那群老孤板服你，我可不服。况且杀人偿命，本是天经地义。玄天宗当年为了至宝，灭我七家一百零八口人命。你若识相，我劝你自我了断，我尚能大发慈悲，留你父子二人全尸。否则，定让你们沦为我万寿门、后山仔仔们的盘中餐。如此，便动手吧。赤霄龙元剑，你为人狗眼，来，白虎上，呵，来，呵，呵，呵，呵，父
去了，服气了。宋公主，你就放过我这次吧。我也要你们魂飞魄散！少主虽平日为人交谨，却待人真诚。你虽贵为巨仙盟盟主，怎能滥杀无辜？没错，沈小姐已经够可怜了。你竟然还在她的新婚之日杀害她的夫君，这般心狠手辣，我求了你们才更下魔道。哈、啊，我虽出招，却并不足以置人于死地。万寿门少主，并非我所杀。我呸！还巨仙盟盟主呢，敢做不敢当的东西！道友们。为石少主报仇！兄弟必死！兄弟必死！<笑>一群蠢货！多谢各位前辈相助，小梅在此谢过了。待今日诛杀小贼，小梅日后要为各位效犬马之劳。起！这是什么？小傻，你的死期到了！哼，雕虫小技！快跑，快跑！啊，怎会？萧叉，你，道友们，玄天宗宗主萧叉，不仅杀害万寿门少主，还妄图杀光现场所有人灭口，速速回门派，共商伐萧大计！哼，九灵的斗转星移当真好用。让这些蠢人到死，连谁是凶手都不知道。是你，所以那些常见的目标从来不是我，而是他们。是啊。妖女，今日我定要清理门户，正道除了你这个祸害。<笑>我想你是搞错了，现在在正道眼里，你才是那个祸害。想跑？父亲，儿媳无能，害得夫君惨死于萧叉手中，还望爹娘相助，替夫君报仇。当初玄天宗率领各大宗门抵御魔族，我有幸与萧叉一见，虽未深交，但观得他人品端正，岂是滥杀无辜之人？况且我探查过燕儿的尸身，虽然明面上在背部，可真正的致命伤却在腹部。母亲这是何意？哼、嗯！杀害我儿的元凶并非萧叉，而是你。<笑>既然你发现了，那我只好让你们母子二人团聚了。嗯、妖女，你竟敢！不好意思啊，石门主。从今往后，万寿门归我了。嗯，既然来了，烦请先生现身一见。沈七双，你又犯规了。两个蝼蚁，死了便死了。更何况还有先生替我善后，我怕什么？哼。不是什么难事，说的容易。绝地赤削三尺剑
，一剑龙渊，笑九州。难道你不想要威风凛凛的赤霄龙渊剑啊？吐玄剑。当年你与我密谋屠了玄天宗满门，不就是为了那把剑吗？赤霄龙渊剑藏着的秘密，你不想要了？我可以帮你。仅此一次。多谢先生。长老，我父亲如何？唉，体内旧伤未愈，有天心伤，身体早已不堪重负。再加上今日情绪波动较大，悲喜交加，所有伤势迸发，恐怕……哎，什么？宗主不必担忧，老夫已为他服下灵丹，只待休养个一年半载，便能恢复如初。如此，便让长老费心了。哎，少主何出此言？本就是老夫该做的，如此。老夫就先告退了。父亲，孩儿定会为萧家报仇，为您报仇。宗主，那现在咱们怎么办？你带人前往玄天宗后山陵园，为百年前萧家枉死的仙人建坟筑碑。我要在三天后拿沈七霜的血，祭奠玄天宗的冤死的亡魂。是。宗宗主，大事不好！万寿门门主沈七霜率领北部三十六宗、南部七十二派，组成逆仙盟，共同讨伐巨仙盟，还说，还说要当着您的面挖了萧家祖坟。什么？再把，再把老宗主给活剐了，让你也好好尝尝失去亲人的滋味。我永远不会放过你们的。少宗主，神奇说，我定要将你废尸万段！宗主息怒，宗主息怒！你下去吧，青露，你也去吧。属下告退。少宗主，茶儿，父亲，父亲您醒了。茶儿，青露。老宗主，您终于醒了。万寿门不仅是修仙大派，更有七位元婴长老坐镇。眼下，沈七霜还联合了南北两境，恐怕已经对玄天宗形成包围之势。百年前的大祸，恐怕要再现了。父亲，您安心养伤，孩儿定能拿着沈七霜的人头。来祭奠我玄天宗的亡魂。可是，这百年间，听闻南北两地英才辈出，更有两大战神坐镇，你真有把握对付他们？啊，父亲放心，别说一两个战神，就是十个、百个，孩儿也不惧。您只管在这里等着我的好消息。我儿，切记小心应对。父亲放心，好好照顾老宗主。若有人欲行不轨之事，格杀勿论。是，来人，你们就在这里守着老宗主，不得有误。茶儿，当年隐情，我终究还是说不出口啊。灭我玄天宗的主力，其实是南北边境。如今，再加上心狠手辣的沈七霜，我儿的境遇比我当年还要糟糕啊！<笑>恭喜两位掌门再灭一派，这还得多仰仗你这个女诸葛呀！若是没有你出谋划策，我等如何能在这么短的时间内当凭一切阻碍，灭掉西南苍鹭派，并屈膝立宝，斩草除根，没有任何后顾之忧啊
哈哈哈！是啊，现如今除了南境三十六宗，北境七十二派，东南各个边境的大小门派也慢慢加入逆贤盟。若有不从者，杀无赦。如此，便多谢两位长老。若二位长老能助小妹报仇雪恨，小妹定将整个万寿门献上，绝不托辞。那就拜托二位了。<笑>好说好说，好说。报、啊。什么事？慌慌张张的。启禀门主，玄天宗萧煞已到玄天宗陵园，说要在此去门主首级，祭奠王陵，让门主。快去受死！哼，那杀神来了，请两位长老速速斩杀。沈门主别怕，我且问你，陵园内有玄天宗贼子，只萧杀一人。一人，有点胆量，但萧杀小儿未免也过于狂妄，是我等如无物吗？我和老北修炼千年，内功深厚，萧家小贼不足为惧。虽传他已入化神，我猜他是拔苗助长。内力虚得很，可他仅修炼百年便练成化神，有没有可能是他手上的赤霄龙渊剑？什么？赤霄龙渊剑在他手里？万兵之首，唯有龙渊，号令天下，莫敢不从。其中蕴含着大秘密，小傻小儿还不配使用赤霄龙渊剑。没错，走。咱们同万门主一道前往灵人，不仅斩了萧刹小贼，还要将赤霄龙渊剑给夺过来。我们走，<笑>这才有意思嘛。哈<笑>把这个搬到那里去。是，门主，我们要怎么做？把这个令人生恶的地方烧光。万寿之火阵。爹，万万守门攻过来了！慌什么？启动护宗大阵！<笑>小美人儿，姐姐我就喜欢你冷冰冰的样子，这样子的你死在我手上，我会很心疼的。沈<笑>七霜，你欺师灭祖，背叛宗门，百年前就该将你门规处置。识相的，我劝你尽快投降，等待宗主的审判。<笑>好，好，好，萧刹真是养了一条好狗啊！两位长老，这狗叫的这么难听，你们能听得下去吗？放心，这种杂碎还犯不着沈门主上心。去，给那臭婆娘一点教训，给沈门主出出气。坐。自量力。大胆，竟敢当着本尊的面杀我的爱徒！来，一起上，拿下这条看门狗！诺。大梦三千仞，诺。真是不长脑袋，你一出来。那帮玄天宗弟子的法力也配维持大阵吗？<笑>可笑！抱歉啊，小美人儿，我一不小心把阵给破了。你的主人要是和你一样没头脑就好了，下辈子投个好胎吧。哎，等等，门主，沈门主，为何不杀了这个贱人泄愤？长老，一条好狗，自然得当着他主人的面宰了才好。难道您不想看看萧刹那无能狂怒的精彩场面？<笑>还是沈门主想的周到啊！<笑>好，正好在阵前鼓舞我军士气。杀他！杀他！杀他！杀他！那其他人怎么办？<笑>杀！沈七霜，你一定会被碎尸万段的。对，就是这个表情
我就喜欢看你们这些所谓的正派，露出这种无能狂怒的表情。<笑>睁大你的狗眼看看，好戏才刚刚开始。动手吧！是。把这些碍眼的小土包都给我平了，背给我砸碎了！全天宗的畜生，死了也只配报销荒野！住手！你们快住手啊！啊<笑><笑>七双，这是很大的功德。什么？宗宗主，萧宗主，你来晚了。沈七双，你这个丧心病狂的败类，我要让你永久活在无尽的折磨之中。求生不得，求死不能。就凭你？没错，一人足矣。可笑。放肆！小叉贼子，竟敢无视老夫的存在！谁给你的勇气？区区南境蛮夷也敢与我为敌，又是谁给你的勇气？好，好，好。近千年来，敢在本座面前如此放肆的，你是第一个。所以，本尊念你年少轻狂，自断经脉，现出龙渊剑。老夫留你个全尸。哼，原来是为了龙渊剑而来。绝地赤霄三尺剑，一剑龙渊，笑九州。如果我得到龙渊剑，这可是上古神兵，绝不是你这种黄口小儿能够驾驭的。速速献上宝剑，自断经脉，跪地求饶，否则别怪本长老无了你玄天宗满门，你首死。龙渊剑是玄天宗至宝，你算什么东西？也配染指龙渊剑？住口！呸！听说万寿门少主史宴与沈门主大婚之日，小叉小儿不分青红皂白，大开杀戒，血流成河。如此欺世盗名的巨仙盟盟主，就配拥有龙渊剑吗？胡说！凶手才不是盟主，明明是沈七双这个妖女。他才是杀害万寿门少主史宴和众宾客的凶手，你们都被他给蒙蔽了。哼、啊，你的意思是，我亲手杀了自己的夫君，还有前来贺喜的宾客、啊？两位长老，你们也看到了，我不过一个柔弱妇人，如何有通天本事瞒天过海，杀人行凶？况、啊、且。你先门众位前辈皆可为小妹作证，杀人者乃萧叉。这话不错，沈门主柔弱可欺，如何能谋杀秦福？定是你等胡言乱语，栽赃陷害。诸位，那日我并没有对史烟下杀手，反倒是沈七双利用秦福挡住我的攻击。而后，沈七双趁众人不备痛下杀手，亲手杀害史烟，此乃我亲眼所见。难道真是门主做的？他说的有鼻子有眼的，胡说八道！当日我就在现场，我可以为沈门主作证，杀人凶手是萧煞。没错，萧煞贼子不仅杀害众人，还仗着巨仙盟盟主的身份，将万寿门老门主夫妇残忍杀害。这个滥杀无辜、惨奸人命的巨仙盟盟主，分明是个魔头。对，今日我等要替天行道，诛杀魔头。替天行道，诛杀魔头。哼<笑>，萧煞。我看你如何应对！哈<笑>，小傻刻苦修炼，率领众仙门斩杀魔尊，想不到今日我竟成了魔头。好啊，好得很！小傻小儿，大势所趋，收收旧琴吧。实话告诉你。
，现逆先盟出南北两境，已有百余门派加入。你那巨仙盟不过是个空架子罢了。<笑>信不信，只待本尊一声令下，便可踏平你全天宗。踏平全天宗，踏平全天宗。哈哈哈，无需多言，不如直接斩断他的四肢，捏碎他的神魂。还愁他不肯交出龙渊剑？为长老所言极是。哼，如若他还是不肯，就将玄天宗弟子全都抓起来，一个个杀。不如再把萧振南那只老狗弄来，当着萧刹的面狠狠折磨。我就不信他不交龙渊剑。<笑>沈七说。当真是该千刀万剐，过奖。<笑>今天就拿这个小剑当开胃菜。宗主，不要管我了，只管清爽无能，救命之恩，只能来世再报了。既然要报恩，那就好好留着自己的命，不许再延生死了。宗宗主，小杀小儿，找死！去！我不杀、啊怎么可能、啊？三大战将联手之力，足以和化神比肩。他怎么这么轻易的就杀了三大战将？可恶！宗主，小心！小叉小儿，死死死！死！哎呀！哼，就凭你，也敢对本尊绑架？你，你敢会拥有如此可怕的实力？想知道吗？嗯，无香，显出心智。你能打败老夫又如何？这可是沈门主带领万兽门七位元婴长老结下的无相诛仙阵。小叉，颤抖吧！在诛仙阵下，你依旧是蝼蚁一个。你敢碰我一下，今日你便和玄天宗弟子死无葬身之地。哼。<笑>雕虫小技，好，混口小儿，死到临头了，竟还敢在本尊面前装腔作势，那本尊便成全你。哎、起阵、啊！这是什么？你怎么可能挡得住诛仙阵？所谓的南北尊者，受死吧！对不住，北境战神，我会给你报仇的。啊、这小子什么时候变得这么厉害？现在想跑，晚了。啊啊、你你不能杀我！我掌管南京三十六宗。若我死了，魔族卷土重来了怎么办？小宗主，啊不，小魔主，求你看在我过去奋勇杀敌的份上，饶我一条狗命吧！竟连南北长老都不是他的对手，掌管无界，你也配？小叉，本尊战功累累，就算是你爹萧振南在我面前，也不能如此羞辱本尊。战功累累，这就是你胡作非为的依照。你，我打你身在其位，不谋其政；我打你手握权柄，为非作歹；我打你丧心病狂，为虎作伥。本尊今日便先取你狗命，以为玄天宗亡灵的在天之灵。啊！现在。我赌你舍不得杀我，沈
齐说。看来，你还不知道自己的处境。我要是死了，谁来告诉你，百年前途玄天宗的真凶呢？你什么意思？<笑>你不会真的以为，百年前单凭我一个筑基，就能灭了整个玄天宗吧？我不过是点燃这场屠杀的引线罢了，真正命于玄天宗的，另有其人。说，到底是谁？少拿这把破剑吓唬我！你要是把我杀了，你一辈子都别想找到真正的仇人。我的好弟，你在威胁我。你来真的！我当然不会杀你，我只会让你生不如死。我会慢慢放干你的血，在你濒临死亡时再为你吃下回魂丹，让你求生不能，求死不得。这是我为你安排的宿命，我的好姐姐。<笑>没斩杀，何必跟这个疯子耗呢？我说，但我有个条件。在本尊面前，你没有资格谈条件。说，屠杀你玄天宗满门的，乃是蓬莱老祖坐下的。同归于尽，同意。呸！别说是四大神君，就算是蓬莱老子来了，今日也保不住你这条狗命。好大的口气！嗯、在这九州大陆，万年以来，还从未有人敢如此藐视蓬莱山和我们四大神君。哼！四位神君，求求你们快出手杀了这个狂妄之徒，救小女子一命！退下吧。哼<笑>！你就是百年前玄天宗的云孽，真是英才呀、啊！竟能在百年间修炼至化神境地，且将众人猿婴逼入死路，不错。真是不错，只可惜年少轻狂，自以为有点天赋，就无敌于天下了。你要知道，哪怕你战至修仙顶峰，也不过是个凡人，而我们已趋近真神。就是，还敢跑来向我们复仇？真是自寻死路，小子，我等在此，还不速速跪下受死？蓬莱山，四大神君。<笑>没错，很好。我正准备杀了沈七双这个毒妇之后去找你们呢，没想到你们全都到了，也好，省得我跑一趟。今天就用尔等的头颅。来祭奠了玄天宗亡魂的在天之灵。看来你这小畜生已经知道了当年灭你玄天宗满门的人。这么说，你承认了？没错，是我们了
，既然知道了，你还敢在我们面前大言不惭？当年你这孽畜逃了，还真是我等的一块心病。呵呵呵，上天垂怜，又把你送了回来。这一次，本君看你还如何活命。小叉，本君给你两个选择：一，交出赤霄龙渊剑；二，退休。跪地服出。哼，世人都道修仙好，岂知山巅之上，神水尔等欺名道士之辈。今日，本尊也给你们两条路：一，死；二，还是死。萧茶，四位神君可是天下修仙弟子的楷模，你竟敢如此放肆，还不……啊！无知庶子。当年你父亲、母亲，整个玄天宗上下都只配跪在本总督面前，无能的哀嚎求饶。现在只剩你这丧家之犬，也敢当着本君的面行凶伤人，真是好胆！原来是你，今日我会将你扒皮抽筋、挫骨扬灰，用我的鲜血来书写我玄天宗满门的墓碑，告慰他们的在天之灵。龙渊。命来！龙元剑，龙元剑，是龙元剑。万兵之首，至尊龙渊，号令天下，莫敢不从。嗯，单凭这龙渊剑的恐怖气势，也不难看出，这则传说一点儿不虚呀、啊。哼，小畜生，还不速速献上龙渊剑，本君还可以给你个痛快。嗯，老夫让你生不如死。哼，想要龙渊剑，给你。区区蝼蚁，还敢敌挑？找死！这小子怎么这么难缠？小叉，你竟然！二弟，二哥，二二哥居然输了，不好！难道此子并非化神，而是已经进入真神境界？好，好极了！短短百年光景，就能让一只乳臭未干的丧家之犬成长到如此地步。龙渊剑，果然名不虚传。想不到萧茶修为已经到如此地步，连神君都能轻易斩杀，难道我今生再无复仇之机了吗？三位神君愣着干什么？莫不是怕了晚辈？混账东西，死到临头了还敢大言不惭！让萧茶受死，交出龙剑命！你可血洒三尺地，不交剑魂堕凡尘，来得正好。天宗的在天阴灵，且争天幕，青龙吟。啊，这就是龙元剑吗？大哥，此次不可小觑啊！老三、老四，三人合击，来了。有意思，那便一起上。这，这怎么可能？四大神君联手。竟然不是他的对手！我们兄弟四人，飞升成神多年，竟不是你的对手。那，你的实力不止化神。<笑>化神？那是二十年前的事了。不可能！二十年前，你不过是个稚童，怎么可能是化神？<笑>是龙元剑。<笑>一定是龙元剑，大哥，还有你们，你你想干什么？我告诉你，我我们可是玄天宗的列祖列宗在上，不孝子孙萧少，已用仇人的鲜血为你们洗涤墓碑，告慰你们的在天之灵。哼，一群废物！小茶，你给我等着，早晚会杀了你！哼、啊，怎么回事
。好姐姐，等急了吗？好弟弟，我猜你舍不得杀我，是吗？杀你百次我都不解恨。一支穿云箭，千军万马来相见，这可是蓬莱山最高等级的求救信号，并发极致，可召蓬莱老祖出山。宗主，我们先走吧。你，我，我死了，也要你给我陪葬。老祖，请。哎，一百年了。龙渊剑究竟在何处？老祖，依弟子看，咱们只要找到叶家那群叛逆，一切都好办了。找到叶家的那群叛逆，谈何容易？想当年，当年叶啸天得龙渊剑传承后，是任叶家家主叶擎天一脉，欲杀人夺宝。叶啸天一脉反出叶家，从此自立门派，玄天宗。百年前，若非玄天宗内部出了叛徒，龙渊剑又怎会浮出水面？不过，老祖，咱们为什么非得找龙渊剑呢？当然是因为，穿云剑，四位师兄出事了。千年来，四位师兄从未发过小剑。究竟是谁，竟能将四位师兄逼入绝路？还请老祖出山，为四位师兄讨回公道。龙元剑，爹，好消息，天大的好消息！宠辱不惊，我是怎么教你的？冒冒失失的，像什么样子？哼，爹，龙元剑现世了。什么？此话当真？孩儿刚刚得到消息，蓬莱老祖出山了。蓬莱老祖闭关千年，怎会出关？说是替四大神君报仇。不仅如此，还有众多门派齐齐逼往玄天宗，欲灭门玄天宗。儿子觉得奇怪啊，玄天宗既为众修仙门派之首，宗主又刚胜任聚仙盟盟主，怎么激得众人讨伐、啊？因为龙渊剑，正是。那玄天宗宗主正是我叶家叛徒叶啸天之子萧杀。什么？爹，这可是咱们夺回龙渊剑的好时候啊！元二，你带叶七去，叶啸天也该跟他好好叙叙旧了。老畜生在手，小畜生难道还不乖乖的束手就擒吗？<笑>也不知道叉儿那边怎么样了。哎，什么人？站住！啊、哎，谁？哼，还记得我是谁吗？我的好伯父。你们，交出龙元剑，留我尔等全尸。你们痴心妄想。啊、是你，叶七，变成鬼我也不会忘记你。拜见二爷，南伟二爷竟然还记得老奴，那你就是我那个好大哥的儿子，叶良吧？哟，南伟伯父还记得我？既然如此，就请伯父随侄儿走一趟吧。要杀便杀，何必那么多废话？当然要杀你，不过不是现在。叶七，带走。想带走老宗主，竟然怕是没有那个资格。大言不惭！呵、啊啊，就这还想挡住我？垃圾！住手！二爷，别着急呀、啊，马上就轮到您了。当年，萧震南为夺天灵珠，屠我万灵门满门。小茶，你怎么好意思招我报仇啊？都说冤有头，债有主。当初若没萧振南的贪心，又怎会有你玄天宗百年前的祸事？萧差，真正害得玄天宗几乎灭绝的人不是我
，是你的好父亲肖振南，在杀我之前，你是不是该先杀了你的好父亲？沈七说：“你，<笑>我的好弟弟，你也不过如此。我当你道法高深，没想到却还有红尘牵绊，竟栽在这小小的魅惑树上。<笑>你，<笑>都说化神之人的心脏最是纯洁无瑕，十之。”可修为大涨，不要！啊！元婴啊，他不过结丹，区区片刻，便已是元婴大能。<笑>从今往后，我再也不用屈居他人之下，看人的脸色过日子。我要谁死，谁便得死。你吞噬他人精元的修炼功法，虽短期修为大涨。但迟早自取灭亡。只怕你没有机会看到我自取灭亡的那一天了，公主。小美人，别急，待会儿我送你跟他一起上路。黄泉路漫漫，我成全你的痴心。死到临头，你还……啊啊<笑>你真当本尊依赖这颗心？怎么会这样？若非这颗人心，本尊早已堕入魔道、啊。现在他既然成了本尊的软肋，那这颗心，本尊不要也罢。不，我的修为。现在。跟你上路了，<笑>反正本姑娘杀了玄天宗那么多畜生，有他们在天上陪我，本姑娘这辈子也值了，值了！值什哼，你也配？你这种畜生，只配下地狱！宗主，大事不好了，老宗主被抓走了！谁敢打？我，我也不知道。弟子发现时，老宗主已经不见了。宗门内开了护法大阵，怎么会有外人轻易闯进来？还是后身。弟子无能，还请宗主责罚。萧<笑>畅，看到了吗？就算你实力超群又如何？连上天都容不下你们这对畜生父子。你跟我斗，你赢。你跟四大神君斗，你还是赢；可天要亡你，我看你拿什么跟天斗？天哪！天若敢欺我，我灭了这天！<笑>真是好大的计划，敢与天斗，不错，着实不错。<笑>你们是谁？为何在我玄天宗？<笑>想不到你这小畜生到现在都不知道自己的真实身份，真是可悲呀、啊！<笑>那本少主就可怜可怜你，告诉你吧，其实你玄天宗曾是我上京叶家堡的叶家之脉。上京叶家堡？不过你爹那老畜生。不知怎么鼓动爷爷，竟成了龙渊剑的传人。我爹以叶家家主的身份命令叶啸天，也就是萧振南那个老畜生献出龙渊剑，可他不识抬举，竟敢忤逆叶家。
惊喜，意不意外？这么说，若不是当年你们觊觎龙渊剑，也就没有我萧家的颠沛流离，更不会有日后的灭门之祸了。哼<笑>，龙渊剑本来就该是叶家堡堡主的，是你爹痴心妄想得了不该得的东西，你们这是自作孽，不可活。小子。现在你知道了自己叶家叛逆的身份，面对叶家少主还不速速下跪，献出龙渊剑，兴许我们少主一高兴，还能留你个全尸。哼，好弟弟，听见没？还不快给大哥我下跪见礼！放肆！你算什么东西？你敢让我们宗主向你下跪？哎呦，没注意啊！你这里还有个大美人儿。长得可真漂亮啊，大美人儿，我跟你讲哈，我爹是上京叶家堡的现任家主，我嘛就是下任家主，所以啊，你别着急，等我解决了这叶家叛逆，我还是有些实力，找你做一些爱做的事情哦。找死、啊！属下无能，没能帮宗主。无妨，你没受伤就行。你看看你，人这么漂亮，脾气却这么暴躁，这可不好啊！会长鱼尾纹的哦，以后哥再慢慢调教你哦。现在嘛，还是先聊聊咱们之间的事儿嘛。告诉我龙渊剑的下落，然后跪在本少面前自杀谢罪。本少可以考虑，在你死后，让你这叛逆回归我叶家族谱，怎么样？哦，对了。只有你能入族谱，其他的孽障可是没资格的。区区叶家堡，本尊还不放在眼里？给我听清楚了，我姓萧，和叶家堡没有任何关系。哈哈哈哈哈哈！连自己的血脉姓氏都不认，你们这一脉果然都是一群数典忘祖的畜生。既然都是畜生，那就不跟你废话了，显得本少很白痴一样。你现在有两个选择：一，说出龙渊剑的下落，然后自杀；二，本少将你……叶少主，他手中的便是龙渊剑。什么？那个就是传说中的龙渊剑。哼，体面的死法。好啊，龙渊剑就在这里，有本事你过来拿。哼，看来你还真是不见棺材不落泪。太龙铁山，你们过去给我废了他！<笑>好啊，啊！记住，只是废了，别弄死。本少回头还要好好玩玩他呢。是，少主。来吧。<笑>小叉，我这两个手下可都是元婴级别，捏死你这种丧家之犬，如同捏死蝼蚁那般简单。怎么可能？这可是元婴后期。那四个人，你应该不会陌生吧？啊，蓬莱山的四大神君，你杀的？怎么可能？你你不过百余岁，怎会有如此恐怖的实力？小叉，你是不是觉得这样本少主就怕了你了？我就应该吓得跪下来给你磕头求饶了。哼，你太天真了，你不会以为？本少主就带了这两个人来找你吧。哼，废话真多。父子报。石毛，还不赶快把给这丧家狗准备的礼物拿出来！父亲，还是你们绑走了我父亲。够东西，废话咱也别说了，跪下，爬过来，献上龙渊剑，然后再把本少主的鞋舔干净。本少主可以考虑给那个老畜生一个痛快。现在，我给你两个选择：一，放了我父亲，我留你性命；二，我现在就废了，在少主上京，救父灭门。哈哈哈哈哈哈！看来
，你这丧家之犬还没认清形势、啊？哼，野七，野七，干什么去了？赶紧的，出来干活了。啊，来了，龙元剑，少主，那就是龙元剑。我知道，你赶紧把那老畜生弄醒，我要让这只丧家之犬。给我跪着献出龙元剑！妈的，老子快被他给弄死了！是，少主。叶<咳>七，想要龙元剑，想知道我儿的下落？你休想！有种你就杀了我！杀了我！杀了我！叉儿，叉儿，叉儿，你走，你快走啊！你不用管我，闭嘴，老狗，我必杀你！哟呵，小畜生的脾气还挺大呀，还不给我家少主跪下，献上龙元剑！父亲，老狗。再敢折辱我父皇，我必将你碎尸万段，千刀万剐！哈哈，本少主还从来没见过你这么头铁的人。野七，不要停，直到这个狗东西给我跪着献上龙渊剑。是，少主。你，<笑>小叉，你有什么手段尽管来，大不了我疼十倍。就让你爹疼上百倍！给我跪下！嗯，还不跪？行，老子倒要看看是你的膝盖硬，还是这老东西的骨头硬！叶小天，看来你儿子也没有多笑什么。父亲，住手！我。公主，不要！别过来！你刚才不是很硬吗？怎么跪了？有种你别跪呀、啊！你起来呀、啊！不，不要跪！叉儿，你起来！你起来呀、啊！哼<笑>，你竟敢拿剑刺我！你这个畜生，畜生！宗主，退下。可恶！啊、你你想干嘛？龙元剑是你的了，放了我父亲！哼，这就是你献剑的态度吗？双膝跪地，双手奉上，快点！怎么，还想跟本少主投铁是吗？叶七。是，少主，松手，跪！叉儿，记住，宁可血洒三尺地，不叫剑魂堕凡尘。回复，去了。我，我没动手。呃，父，父亲，叉儿，快走。记住，宁可血洒三尺地，不叫剑魂堕凡尘。父亲，是您告诉我，宁可血洒三尺地，不叫剑魂堕凡尘。你到你的铮铮铁骨哪儿去了？什么铮铮铁骨，都比不过我儿的命。说敢动我家少主！啊！小畜生，你耍什么花招？你给我出来！你你你别杀我！我爸是叶家宝宝主，我就是下一任宝主。叶家宝。宗主，息怒！您再打下去，这小畜生就死了。现在还不能死，宗主的尸首还在叶家宝手里
。青龙，立刻召集四金战王，三千铁骑，随我入京灭夜。随我入京灭夜。是宗主。不好，趁他们没有注意到我，快走。这。还想？走。宗主，要不要追？不必，立马召集人马，入上京。是，宗主。金二内贼子跑了，报！启禀祖师爷、各位师叔，弟子现已查明，四大神君已被斩杀，杀人者便是叶啸天之子萧刹。什么？竟是叶家宝叛逆所为？快说，有没有龙渊剑的消息？听闻萧刹现已赶往上京叶家铺为父报仇。好，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。各位师兄。咱们必须离开，前往上京叶家堡。若是屠龙枪被王家夺了去，咱们再想拿到，可就难了。<笑>没错，走，入京，报仇，夺剑，报仇，报仇，报仇，报仇。报仇报仇报仇报仇宗主，属下已查到，叶家宝正在举办屠龙会，庆贺即将得到龙渊剑，号令天下宗门。哼，东西没到手，就开始庆贺了吗？还真是够苦啊！青龙，去给我准备一口上好的红木棺材，我要送给叶家宝一份道理。是，宗主。而且，您的忘年交慕容长老也已入京，正在全力备战。好。家仇，不可乱国。叶家宝毕竟是大夏国的执牛耳者，我的身份特殊，有些事处理不好，怕是会让整个大夏掀起动乱。交给他去做，正合适。是，宗主。境战王赤龙，西境战王烛龙，南境战王应龙，北境战王求龙，拜见盟主，拜见盟主，诸王听令，手下在，率领三千铁骑，秘密包围叶家堡，若有犯上作乱者，杀无赦。手下领命，金路，走，去叶家堡。是。这是，宗主，是慕容小姐。她怎么来了？萧刹哥哥，萧刹哥哥，您真终于见到你了。慕容小姐，这样不合规矩。萧刹哥哥，咱们两个马上就要成婚了，你别跟我总这么生分好不好？什么？谁说要跟你成婚了？我爹说的呀，我爹说，嗯。嗯萧刹那小子上辈子也不知道走了什么狗屎运，能让我的宝贝女儿死心塌地等他这么多年。等他这次出关，爹立马让你们完婚，绝不能苦了朕的宝贝女儿。啊<笑><笑>、呃，这怕是你自己说的吧？不、哦，就是我爹说的。我爹还说让你回来立马去慕容家提亲。行，赶快跟我回家。慕容小姐，我还有要事处理，今天就不能陪你了。等事情处理完，我再当面请罪。魔族都被灭了，你还有什么事要处理？你是不是不喜欢我？你是不是不想见我？你是不是……啊、你，你别哭，我真的没骗你。那好，那我陪你去。姿势体大，你不能去。青露，照顾好慕容小姐。是，萧刹哥哥，我在这里等你回来。各位，龙渊剑的传说，想必大家都不陌生吧
患兵之首，唯有龙渊，号令天下，莫敢不从。更有传闻说，龙渊剑内蕴含大秘密，得知可登天临仙。周家主说的一点没错，我想告诉大家的是，时隔三十年，龙渊剑。想再次回归我叶家，用不了多久，我叶家必将取代慕白家族，成为大夏第一修仙世家。什么？龙渊剑回归叶家？叶堡主果然有大气运啊！在下从今往后，愿意叶堡主马首是瞻，在下也愿意和叶堡主共进退。我等愿以叶堡主为尊。我等愿以叶堡主为尊。<笑>好，我叶某人向大家保证，若我日后真登了仙界，一定不会亏待大家。家主，大事不好了！慌慌张张，成何体统？有什么事，慢慢说。那个，家主，还请借一步说话。不懂规矩。在座的都是自己人，有什么事直接说。我，我叶家的叛逆叶小天，不愿意成为萧山那小畜生的软肋，自杀身亡了。什么？他自杀了？那龙渊剑呢？徒儿呢？啊、龙渊剑还在萧叉手里，叶小天自杀，萧叉震怒，毁了我们的法器，我便和少爷断了联系。现在，少爷恐怕凶多吉少了。啊，这……叶堡主，别着急，以叶良公子的境界，哪怕没有叶小天那老畜生为质，对付区区一个丧家之犬，还不是手到擒来？没错，所谓年少万兜谋，坐断东南战未休，天下英雄谁敌手？曹刘，生子当如孙仲谋。而这最后一句，早就被咱们上京各大世家改成“生子当如叶家郎”了。是啊，是啊。话虽如此，但心里还是没底。希望梁儿能安全带回龙渊剑吧。恐怕说不好，连少爷的元婴护卫泰龙、铁山，也都被那畜生杀了。什么？两个元婴都死了？小畜生，好大的狗胆！来人，召集我叶家堡铁甲卫，随本家主诛杀萧煞，救回吾儿。是，家主。老狗，不必马虎。哼！小畜生，我正要去找你，你自己送上门。只是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。老狗，你们害死我爹，就应该洗干净脖子，等着我的报仇。他们是什么人呢？怎么敢带着棺材闯进来？不知道啊。一会儿叶家一定会给他们好看的。大胆，你是何人？竟敢带着棺材来此闹事！玄天宗，萧叉，真是好大的狗胆！杀了叶家的人，居然不找地方像老鼠一样藏着，还敢找上门来！放下，你算什么东西？敢对我们宗主出言不逊？我的好伯父在这里举办如此盛会，我这个做侄儿的，怎么能不来送份大礼？一口上好红木棺材，请伯父全家赴死。没想到啊！这小畜生，比你父亲那个废物还狂。我儿呢？你把他怎么样了？别急啊，你们父子会团聚的。各位，我萧煞今天来只为一件事，那就是灭了叶家，为父报仇。你们如果没事还请离开，若是谁敢和叶家沆瀣一气，与叶家同罪。
，否则让你魂飞魄散。既然你们找死，那就别怪我一起送你们上路了。小畜生，你当真以为五儿在你手里，老夫就拿你没办法了吗？哼，伯父能奈我何？正如各位家主所说，我们可是上京世家，底蕴深厚，高人弟子众多。找个人还不容易吗？你立刻献出龙渊剑，请出无儿，否则让你碎尸万段，不得好死。底蕴深厚，那我就抽了你们的底蕴。如此口出狂言，你以为你是大夏第一修仙士族，慕容家的慕容白吗？我虽然不是慕容长老，但我说的话，他不会说半个不字。你的意思是，慕容长老听命于你这只小小小的丧家之犬？<笑>你你是想笑死老夫？<笑>你算什么东西？也敢在我小小兄弟面前放肆！大夏第一修仙士族，慕容家家主。慕容白，老夫的名讳，也是你这种货色能叫的。上京吴家吴山魁见过慕容长老，见过慕容长老。刚才是谁在出言不逊？慕容长老，就是这个丧家之犬，说您是他的手下，他让您干什么，您就得干什么。你说谁是丧家之犬呢？慕容长老，我。我说叶家那个叛徒余孽的，您打我干什么？萧小瑶，老夫没来晚吧？嗯，没有，一切都准备好了吗？小友放心，早准备好了，就等你一声令下了。什么？慕容长老竟然和那个萧刹称兄道弟？不仅如此，慕容长老还真听那个萧刹的命令啊！是啊，慕容长老。这个萧尚是我叶家余孽叶啸天之子，怎么可能是您的兄弟？而且，你们这年龄也不对啊！忘年交，懂不懂？蠢货！忘忘年交？这慕容长老，恕在下直言，这个小畜生何德何能，岂配？放肆！小瑶，老哥我已经忍不了了。那就开始吧。周家、吴家、叶家，一个不留。开始吧，半个时辰之内，除掉吴家、周家、叶家所有根基，那些隐居的化神老祖，都找出来杀了吧。超过一息，你们就自裁吧。遵命。慕容长老，您当真要为了一个不相干的人，和我们三大世家开战？开战，你们也配？老夫这是单方面的屠杀，而非开战，懂吗？蠢货！你，慕容白，我三大世家交好的朝中重臣不计其数，你第一修仙世家的身份，灭我三大世家还远远不够格。说的没错，小畜生，别以为你叫来了慕容白就能和我们三大世家抗衡。我们给他面子，叫他一声慕容长老；不给他面子，他连个屁都算不上。哼，那我们就等等看，等会儿老夫看你怎么跪在我小友面前磕头求饶，让我跪地求饶，你还远远不够格。家主不好了，大事不好了，怎怎么周家被被灭了，老祖们都死了。什么？